der Ukraine-Krieg mit der folgenden Energiekrise, die Lieferkettenproblematik, die immer noch äh, seit äh, der Corona-Krise äh, existiert äh, und mit beidem eigentlich verbunden auch die hohe Inflation. Eine Häufung äh, solcher Krisen in der Sequenz haben wir schon selten äh, erlebt in der Vergangenheit. Also zumindest die letzten 200 Jahre, wenn man die zurückgeht, äh, haben wir so dicht aufeinander äh, solche Krisen nicht erlebt. Es ist tatsächlich so, dass die aktuelle Krise immer als die schlimmste erscheint. Man hat im, im Sommer 2022 hat man klar gesagt, wir stehen vor der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ähm, muss man einfach äh, wirklich nochmal in den Kontext stellen und dann feststellen, äh, dass es bei weitem nicht so schlimm ist. Ähm, was man allerdings sagen muss, ist, die Inflationsentwicklung ist deutlich ungünstiger. Also seit 1951 haben wir äh, nicht mehr so hohe Inflationsraten gehabt. Auch äh, in der, im ersten Ölpreisschock der 1970er Jahre ähm, waren äh, die Inflationsraten nicht so hoch. Deswegen ist das Inflationsphänomen in den Griff zu bekommen eine der wichtigsten Aufgaben jetzt. Aber was man ansonsten sieht, bei aller Diskussion abgesenken auf die deutsche Industrie und was dann alles immer wieder kommt, wir schaffen es in Deutschland erstens von Seiten der Wirtschaft, äh, dann aber auch ähm, in den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, nach vorne zu gehen. Wir haben ein relativ resilientes System ähm, in Deutschland, das dann dafür sorgt, dass man mit Zuversicht auch die Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, angehen kann. Ich rate fast immer zur Mäßigung. Ich weiß aber auch, dass äh, dann, wenn man nicht klappert, äh, in der Politik auch nichts passiert und deswegen auch immer starke Äußerungen kommen müssen. Deswegen habe ich auch viel Verständnis dafür. Aber im Kern würde ich schon sagen, dass dann, wenn wir die richtigen Weichenstellungen treffen, wir von Deindustrialisierung nicht reden müssen. Die deutsche Industrie ist stark äh, und kann das auch in der Zukunft weiter sein. Es kommt natürlich auch darauf an, was wir in der Energiepolitik machen. Und da sind meines Erachtens Veränderungen jetzt nötig äh, im Vergleich zu den Plänen, die es vor dem Ukraine-Krieg gegeben hat. Der Übergang zur Klimaneutralität mit erneuerbaren Energien, der zuvor gedacht war mit Gas als Brückentechnologie, der wird so nicht mehr so leicht funktionieren. Äh, billiges Gas aus Russland ist auf absehbare Zeit nicht mehr verfügbar. Und das heißt eben auch, dass wir eine andere Brückentechnologie brauchen. Und den Abschied vom Atomstrom noch mal etwas aufschieben müssen, meines Erachtens. Ich denke, dass wir die Atomenergie vielleicht noch fünf bis sieben Jahre brauchen werden, um den, Übergang, den leichteren Übergang hinzubekommen. Wir brauchen natürlich auch einen forcierten Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland. Wir brauchen auch bessere Zugänge zu grünem Wasserstoff. Die Wasserstoffstrategie ist ja, wenn man es genau betrachtet, immer noch in den, in den Kinderschuhen. Ja. Das sind alles Ansätze, die vorher in den Blick genommen wurden, die auch nicht im Prinzip falsch sind, aber die Wahl der Brückentechnologie wird nicht mehr so funktionieren. Also Offenheit im Hinblick auf die Mobilität der Zukunft gibt es in der Politik nur partiell. Dominant ist die Vorstellung, dass wir auf E-Mobilität übergehen und auch Dort hat man nicht nur in Deutschland, sondern in der EU insgesamt vor allen Dingen den Straßenverkehr im Blick. Vor dem Hintergrund ähm, glaube ich, dass wir in der Verkehrspolitik erstens ähm, die klare Prämisse zur Umlagerung auf den Schienenverkehr ernster nehmen müssen. Und das heißt äh, Infrastrukturausbau. Äh, da ist Deutschland extrem schlecht. Wir brauchen ewig, um Infrastruktur auszubauen. Also wenn ich mir das in der OECD anschaue, ich glaube, wir sind so auf dem Niveau von Bulgarien oder so. Ja? Also es ist einfach eine Katastrophe. Zehn Jahre äh, reichen ja nicht, äh, gerade wenn wir an den Schienenverkehr denken, um die Infrastruktur auszubauen. Und der Schienenverkehr über den Gotthard funktioniert prächtig. Da haben wir an der Rheinschiene noch gar nicht richtig angefangen auszubauen. Da war der Gotthard schon durch. Ja? Und das übrigens innerhalb des Budgets. Da muss man schon sagen, da ist Deutschland weit hinterher. Wir werden aber, und ich denke, da kommen wir nicht dran vorbei, Technologieoffenheit beim Straßenverkehr haben müssen. Die Elektromobilität, die trägt uns in den Städten und auch für den Pendelverkehr außerhalb der Städte relativ weit. Aber erstens ist sie für den Fernverkehr immer noch bei weitem nicht so ausgebaut, wie man sich das wünscht. Schon gar nicht im Ausland. Und drittens gibt es natürlich auch Regionen dieser Erde, die überhaupt nicht auf Elektromobilität umstellen wollen. Und wenn man das ein bisschen visionärer anschaut, dann muss man sagen, was man eigentlich braucht, ist eine höhere CO2-Bepreisung. Also vor dem Hintergrund aller hohen Energiepreise jetzt, wird das weiterhin das Ziel sein, 
die CO2-Bepreisung zu erhöhen, das international abzustützen und zwar nicht im Rahmen von Klimaabkommen, sondern in einem engeren Klimaclub, der wirtschaftlich so attraktiv ist, dass die anderen beitreten wollen. Und dann wird man technologisch bei, hohen, bei höheren CO2-Preisen auch irgendwann eine Wettbewerbsfähigkeit von synthetischen Kraftstoffen haben, die man sogar kreislaufwirtschaftlich organisieren kann. Es gibt Verfahren, mit denen man CO2 aus der Atmosphäre abscheiden kann und wieder transformieren kann in Brennstoff. Also wenn wir an den äh, Mittelstand denken ähm, in der Wirtschaftspolitik, dann muss man sehen, dass man schon äh, im regulatorischen Bereich äh, die Schraube nicht überdreht. Und den Eindruck habe ich schon. Äh, das gilt insbesondere hinsichtlich äh, der Vorhaben, die wir im Klimaschutz oder im Umweltschutz ganz allgemein haben. Ähm, wir behindern durch die Bank in Deutschland ähm, und interessanterweise, auch wenn man die europäische Rahmengesetzgebung nimmt, in Deutschland meistens noch stärker, als es die Europä der europäische Rahmen erfordert. Wir behindern Investitionen in der ganzen Bandbreite. Das trifft den Mittelstand, die kleinen Unternehmen besonders. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass wir heutzutage für Investitionen von Privaten, aber auch des Staates ewig lange brauchen, bis Genehmigungen erteilt sind dass wir immer nur noch einmal im Regelwerk zusätzliche Regeln obendrauf packen, ohne zu fragen, wie viel Sinn macht das innerhalb des Regelwerkes hier, so eine dichte Regulierung zu bekommen und macht das auch Sinn in Abgleich mit anderen Regelwerken. Es ist ja häufig so, dass sich die Regeln gegenseitig widersprechen und die Hemmungswirkung dann noch stärker wird. Es ist natürlich auch so äh, für die mittelständische Wirtschaft, wenn sie eine Erweiterungsinvestition tätigen will, äh, muss man erst einmal den Standort finden und alle Umweltschutzvorschriften genauer in den Blick nehmen. Also ausgesprochen schwierig, äh, das zu erreichen. Die Klimaschutzvorschriften, die jetzt insbesondere aus Brüssel kommen, sorgen nochmal für eine weitere Verengung. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass äh, Regulierung, also Gebote und Verbote wirklich zu Klima, zum Klimaschutz ähm, beitragen. Ich denke, dass Deutschland ein Industrieland bleibt und äh, dass Deutschland auch als Industriestandort eine Zukunft hat. Es ist schon so, dass wir etwas tun müssen. Ähm, wir haben äh, die höchsten Energiekosten in äh, der westlichen Welt. Äh, und das bedeutet schon, dass dadurch ein Wettbewerbsnachteil entsteht und viele Erweiterungsinvestitionen, gerade der energieintensiven Wirtschaft, eben im Ausland stattfinden. Im europäischen Ausland oder in den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten äh, haben natürlich jetzt eine ganze Reihe von Vorteilen und gute Karten im veränderten geostrategischen Umfeld. Äh, das müssen wir in den Blick nehmen und ähm, deswegen auch politisch etwas äh, dafür tun, ähm, dass es äh, am Industriestandort äh, Deutschland weiterhin Spaß macht zu investieren. Ja, ich finde, dass man am 100. Geburtstag jedenfalls zelebrieren muss als Unternehmen. Und man muss ja ganz ernsthaft feststellen, dass der deutsche Mittelstand ein wesentliches Element für die deutsche Wirtschaftskraft ist und auch für die deutsche Wirtschaftsentwicklung. Und man sieht schon auch, dass der Mittelstand in Deutschland, gerade die familiengeführten Unternehmen, für die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaft enorm wichtig sind. Und Trumpf ist einfach ein Vorzeigeunternehmen. Das kann man nicht anders sagen, ohne jetzt die Werbetrommel zu stark rühren zu wollen. Aber es ist ganz eindeutig so ähm, und wird ja in der Öffentlichkeit genauso auch wahrgenommen. Ja? Äh, wenn man sich das anschaut, ähm, wie schnell die Firma auf neue Technologien umgestellt hat im Bereich der Digitalisierung und Industrie 4.0, wie stark sie international äh, vernetzt ist und tätig ist. Also äh, von daher ähm, herzlichen Glückwunsch.